Hello viewers, welcome to Sharda's Botany. This is Sharda and now we are going to discuss on the topic glycolysis which is in the chapter respiration in plants that is in plant physiology. Glycolysis. The term glycolysis has originated from the Greek words. E glycolysis ane word Greek word ninchi tiskunar anamata. So e glycolysis ante ennante glyco ante sugar ani. Lysis ante breakdown ledha splitting ani. So overall go glycolysis ennante glucose molecule ni break cheyadam anamata. So e glycolysis ane scheme ni first ever tiskochcharante I mean ever explain chesarante Gusto Emden Otto Meyerhoff and J. Paranas ane vila mugguru ee glycolysis scheme ni explain chesar anamata. So, andu kan chepte vila pair lo ni motati akshra ni ante EMP. E moodu akshra ni tisko ni EMP pathway ni guda dini pilusthar anamata glycolysis ni. And it occurs in all living organisms. Ee glycolysis ane process anni living organisms lo untu nanamata. Ante aerobic gaani anaerobic organisms lo anamata. एरोबिक कंटे इन नंटे एरोबिक ऑर्गनिज्म्स है ते ये वही ते ऑर्गनिज्म्स ऑक्सीजन नी रेस्पिरेशन का तीस कोनी जीवित तुंटाए बात नी एरोबिक ऑर्गनिज्म्स अंडर हो अंटे मनमन मन माटा अंटे ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स है पुरु ऑक्सीजन नी रेस्पिरेशन का तीस कोनी जीवित तुंटार इनका एनरोबिक कंटे ब्रतुक्तु उन्टा है नमाटा फर एग्जाम्पल जुस्ते बैक्टीरिया गानी ईस्ट गानी आर की बैक्टीरिया अला नमाटा सो इवी एनरोबिक ओर्गनिजम्स है नमाटा इनको टेन अंटे इए एनरोबिक ओर्गनिजम्स लोनी ग्लाइकोलसिस प्रोसेस अने द्वारानी � Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. This glycolysis is occurred in the cell. The cell is in the cytoplasm. And in this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. This glycolysis is in the process of the glucose is two molecules of pyruvic acid. That is what we call it. Next is to choose them. In these plants, Glucose is derived from sucrose. Sucrose अनेदि इकड़ा glucose का मारी इकड़ा glycolysis से नेत जरूरत नहीं मारता. So अदेन नंटे which is the end product of photosynthesis. अरे end product photosynthesis योग का end product नहीं मारता. And ये sucrose अनेदि glucose and fructose का convert होता है. अलां नंटे enzyme invertase अने enzyme द्वारा ये glucose अनेदि fructose अनेदि sucrose निचे convert होता है नहीं मारता. And ये glucose and fructose अनेदि मानों glycolysis पाथ वेला छोड़ा चु. इनका glucose लो six molecules of carbon होते हैं. ये glycolysis process last कोच्चे सर की three three carbon containing two molecules का form होता है. आ three three carbon containing molecules ने pyruvic acid अंडर हो. अंटे one glucose molecule is two molecules of pyruvic acid. That's why it is done in 10 steps. In glycolysis, we will do the first steps in glycolysis. In glycolysis, the first step is glucose to glucose 6 phosphate in the presence of enzyme hexokinase. So, we will do the start of the energy. We will do the start of the energy of the ATP. Because the ATP is done in the presence of the energy. इनका इकड़ चूसते गन का ओका मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की एटीपी लोनी ओका फास्फेट नी तीस कोनी ग्लूकोज लोनी सिक्स्थ कार्बन के अटैचेस कुंटुंडी और अलगे ग्लूकोज सिक्स फास्फेट आने द फॉर्म होते हैं ग्लूकोज सिक्स फास्फेट आने इन द कंटारण टे ग्लूकोज लोनी सिक्स्थ कार्बन मॉलिक्यूल के अटैच सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इन द कंट इकड़ ग्लूकोज अनेक सिक्स कार्बन का बाटी ये हेक्सोज अनेक दी गुड़ इकड़ पंजर सुन्दर मारा हेक्सोज अनेक दी सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का बाटी इनका काइनेज अंटे फास्फेट नी ये देते ट्रांसफर जैसे ना दानी काइनेज अंटर सो अंद कानी हेक्सो का� Glycolysis is the second step in the glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate convert by the presence of enzyme isomerase. In this step, glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate convert by the presence of enzyme isomerase. Glucose 6-phosphate is in the ring structure. 
అది కూడా ఓన్లీ వన్ సైడ్ చైన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే గ్లూకోజ్లో వన్ సైడ్ చైన్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ మళ్ళీ అటాచ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంకో సైడ్ చైన్ లేదు కాబట్టి ఫా దీనికి గ్లూకోజ్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది ఫ్రక్టోస్ గ్రూప్ని తీసుకుంటాం అనమాట ఫ్రక్టోస్లో ఏంటంటే ఇట్లా టూ సైడ్ చైన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అవ్వడానికి ఫాస్ఫేట్ ఎందుకంటే ఏటీపీ నుంచి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏపీ ఏటీపీ అనేది ఇక్కడ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవ్వాలన్నా ఐ మీన్ రియాక్షన్స్ అనేవి రన్ అవ్వాలంటే ఎనర్జీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గ్లూకోజ్లో గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ లోని గ్లూకోజ్ని తీసుకుంటే గనక ఈ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవ్వదు కాబట్టి దానికి బదులుగా ఫ్రక్టోజ్ని తీసుకుంటాం అనమాట సో ఎప్పుడు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఫాస్ఫేట్ని ఈ సిక్ ఫ్రక్టోజ్ యొక్క సిక్స్ కార్బన్ మాలిక్యూల్కి అటాచ్ చేస్తే కనుక అప్పుడు ఫ్రక్టోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ఐసోమరైజ్ ఐసోమరైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిమిలర్ అని అంటే గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ ఫ్రక్టోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్కి ఉండే సిమిలారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని చెప్పే దీనికి ఐసోమరైజ్ అనే ఎన్జైమ్లోని ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫ్రక్టోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గ్యూస్ టైస్ టు ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బేస్ ఫాస్ఫేట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనైజ అంటే ఈ ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఫ్రక్టోజ్ యొక్క సిక్స్త్ కార్బన్ మాలిక్యూల్లో ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫ్రక్టో సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ అనేది వచ్చింది అండ్ ఇందాక చెప్పుకున్న సెకండ్ స్టెప్లో ఫ్రక్టోజ్లోని టూ సైడ్ చైన్స్ అంటే వన్ సిక్స్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అవ్వాలని మనం ఫ్రక్టోజ్ అనేది తీసుకుందామని చెప్పాం సో ఇక్కడ సిక్స్త్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఫ్రక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అయ్యింది మరి ఇంకొక ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర మాత్రం ఫ్రక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది అటాచ్ అవ్వలేదు సో అందుకని మళ్ళీ ఏటీపీలోని ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ తీసుకొని ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ దగ్గర మళ్ళీ ఫాస్ఫేట్ని అటాచ్ చేస్తాం అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బైఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జే ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనేజ్ ఎందుకంటే ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫ్రక్టోజ్ యొక్క మాలిక్యూల్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఫాస్ఫేట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని కైనేజ్ అని అంటారు సో ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని ఫ్రక్టోజ్ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి ఎన్జైమ్ ఫాస్ఫో ఫ్రక్టో కైనేజ్ అనేది వచ్చిందనమాట సో ఈ ఎన్జైమ్ ప్రెజెన్స్లోని ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఫోర్త్ స్టెప్లో చూసినట్టయితే ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బైఫాస్ఫేట్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి క్లిజిరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బైఫాస్ఫేట్ అనేది సిక్స్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ అనమాట ఇది బ్రేక్ అయ్యి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ కార్బన్ అండ్ ఇంకా త్రీ కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రక్టోజ్ లోని ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఫాస్ఫేట్ అనేది గ్లిజిరాల్డిహైడ్ లో ఉన్న థర్డ్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యి గ్లిజిరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా ఫ్రక్టోజ్ లోని సిక్స్త్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఫాస్ఫేట్ అనేది డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ దగ్గర థర్డ్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యి డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ రియాక్షన్ ని బ్రేక్ చేసిన ఎన్జైమ్ ఏంటంటే ఆల్డోలేజ్ అనమాట ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ గివ్స్ రైస్ టు గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ఐసోమరైజ్ అంటే ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో ఏంటంటే ఎన్జైమ్ ఐసోమరైజ్ అంటే సిమిలర్ అని అర్థం ఐసోమరైజ్ ఎందుకంటే ఫోర్త్ స్టెప్ లో చూసినట్టయితే ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ బైఫాస్ఫేట్ గివ్స్ రైస్ టు గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఇక్కడ ఒక గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది ఈ రియాక్షన్ లో అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఇంకొక గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది అనమాట ఎలా అంటే డైహైడ్రాక్స్ ఎస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ఐసోమరైజ్ దాని ద్వారా వచ్చింది సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఒక గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఒక గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్ లో చూసినట్టయితే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ గివ్ స్ట్రెస్ టు టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్
గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్పేట్లో నుంచి రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ అనేవి కొన్ని లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ లూజ్ అయిన హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎన్ఏడీ ప్లస్ అనే ఒక టోకో ఎన్జైమ్ అనేది తీసుకొని టూ ఎన్ఏడీ ప్లస్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఒక్కొక్క ఫాస్ఫేట్ని ఈ గ్లిజరాల్ డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసుకొని వన్ త్రీ బైఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది రిడక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది అనమాట ఇంకోటి ఇంకొక డౌట్ మీకు రావచ్చు ఇట్లా గ్లిజరాల్ డిహైడ్ అంటే ఆల్ డిహైడ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇలా యాసిడిక్ ఫామ్లోకి ఎందుకు ఈ రియాక్షన్ అనేది ఇలా వచ్చింది అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఒక రిడక్షన్ అనమాట సో దీంట్లో ఒక కెమికల్ ఫార్ములా ప్రకారం చూసినట్టయితే హైడ్రోకార్బన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యి ఆల్కహాల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది ఆల్కహాల్స్ నుంచి ఆల్ డిహైడ్స్ ఆల్ డిహైడ్స్ నుంచి యాసిడ్స్ సో అదే ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాను గ్లిజర్ ఆల్ డిహైడ్ అంటే ఆల్ డిహైడ్స్ ఆల్ డిహైడ్స్ నుంచి బై వన్ త్రీ బైఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ యాసిడ్స్ నుంచి మళ్ళీ రెడ్యూస్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది ఇంకా ఈ రియాక్షన్ అనేది ఎంజైమ్ డిహైడ్రోజనైజ్ అనే ప్రె దాని ప్రెజెన్స్లోనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ అన్నీ లూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ డిహైడ్రోజనైజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్టెప్ చూస్తే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వన్ త్రీ బైఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ గ్యూస్ రైస్ టు టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫో గ్లిజరో కైనేజ్ అంటే ఈ స్టెప్లో ఏంటంటే వన్ త్రీ బైఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ దగ్గర ఉన్న ఒక కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఫాస్ఫేట్ అనేది లూజ్ చేసుకొని అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ ఏడిపీస్ దగ్గర ఫాస్ఫేట్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకొని టూ ఏటిపి మాలిక్యూల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడే ఈ త్రీ ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది బై ప్రొడక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫో గ్లిజరో కైనేజ్ అంటే ఫాస్ఫేట్ అనేది గ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి కైనేజ్ అంటే ఫాస్ఫేట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిత్ స్టెప్ చూసినట్టయితే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి టూ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ టూ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ అనేది ఫామ్ అవుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ మ్యూటేజ్ ఈ రియాక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఓన్లీ ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ అనేది థర్డ్ గ్రూప్ నుంచి సెకండ్ కార్బన్కి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే థర్డ్ కార్బన్ నుంచి సెకండ్ కార్బన్కి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ త్రీ ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి టూ ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్కి ఇట్లా రియాక్షన్ అనేది జరిగింది నైన్త్ స్టెప్లో చూసినట్టయితే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ నుంచి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ టూ ఫాస్ఫో ఇనాల్ పైర్వేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఇనోలైజ్ ఈ దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే టూ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ దగ్గర నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి లూజ్ అవుతాయి అనమాట లూజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో టూ ఫాస్ఫో ఇన్వాల్ పైర్వేట్గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టెన్త్ స్టెప్లోకి వచ్చేటప్పటికి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ టూ ఫాస్ఫో ఇన్వాల్ పైర్వేట్ దగ్గర నుంచి టూ ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి ఇక్కడ లూజ్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత అవి ఏడిపి అనేవి టూ ఏడిపిస్ యాక్సెప్ట్ చేసుకొని టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఏటిపిగా ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ పైర్విక్ కైనేజ్ దగ్గర నుంచి ఇన్ ద ఎంజైమ్ ప్రై ఈ ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో టూ పైర్విక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది అంటే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైర్విక్ యాసిడ్ అంటే ఇక్కడ త్రీ కార్బన్స్ అనమాట ఒక పైర్విక్ యాసిడ్ ఏమో త్రీ కార్బన్స్గా ఇంకొక పైర్విక్ యాసిడ్ ఏమో త్రీ కార్బన్స్గా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ టెన్త్ స్టెప్లో సో గ్లూకోజ్ దగ్గర నుంచి గ్లూకోజ్ సిక్స్ కార్బన్ దగ్గర నుంచి పైర్విక్ యాసిడ్ త్రీ కార్బన్స్ దాకా ఫామ్ అయ్యేంత వరకు ఇవి మొత్తం టెన్ స్టెప్స్లో జరిగిన గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ అనమాట అండ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినట్టయితే బ్లడ్ గ్లైకాలసిస్ పాత్రే మొత్తం ఇలా ఉండి ఉంటుంది నేను మొత్తం ఒక్కొక్క స్టెప్ని మొత్తం చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పి అట్లా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అసలు అయితే పాత్వే అనేది ఇలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇలా చేయాలంటే ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో పడతారని చెప్పి నేను ఇలా చూపించకుండా ఒక్కొక్క స్టెప్ చూపించుకుంటూ వచ్చాను సో ఇది ఒకసారి దగ్గర పెట్టుకొని కనుక నేను చెప్పిందంతా వింటే కనుక మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఇది మొత్తం గ్లైకాలసిస్ పాత్వే గ్లూకోజ్ దగ్గర నుంచి
అండ్ సిక్స్త్ స్టెప్ లో టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి అంటే ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అనేవి త్రీ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ లో అంటే ఫర్దర్ గా టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ నుంచి సిక్స్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ ఇంకా చూసినట్టయితే గ్లూకోజ్ నుంచి పైరోవిక్ యాసిడ్ కి ఫామ్ అవ్వాలంటే టూ ఏటీపీ అండ్ ఇంకా టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అనేవి నెట్ గెయిన్ అనేది అవసరమైంది అనమాట సో ఇది మొత్తం ఓవరాల్ గా గ్లైకాలసిస్ పాత్రే ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు షార్ దాట్ మీ థ్యాంక్ యూ